ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்னீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சமையல் வீடியோ பார்க்க போகிறதுல நண்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ நண்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அரை கிலோவுக்கு மூணு நண்டு நின்றுருக்கு ஸோ ஒன்று நல்லா பெருசாக இருக்குது இன்னொன்று மீடியம் சைஸில் இருக்குது இன்னொன்று கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் இருக்குது இது வந்து ஃபீமேல் நண்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே இருக்கிற இந்த வி ஷேப்பில் இருக்கிறத எடுத்துடணும் இந்த ஃபீமேல் நண்டில் மட்டும்தான் அந்த மேலே வீஷேப் வந்து இப்படி தனியாக நீட்டிகிட்டு இருக்கும் மீதி எல்லாம் ஓடோட பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது வந்து மேல் நண்டுன்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த ரெண்டு சைடு ஓடுக்கும் நடுவில் இப்படி நம்ம கையை விட்டு இப்படி ரெண்டாக பிரித்தோம் அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற ஓடு தனியாக வந்துடும் அதில் பாதி குப்பை எப்படியும் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன க்ளீன் பண்ணணுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு இந்த கால் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த மேலே லைட் ப்ரௌன் கலர் பிளாக் கிஷ் ப்ரௌனில் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடணும் அந்த கால் மாதிரி இருக்கிறத அதுக்கு கீழே ஓடு வரும் அந்த ஓடு மேலே இருக்கிறத ஃபுல்லுமே நம்ம எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடுவில் இருக்கிறதையும் நம்ம எடுக்கணும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லாக கொழுப்பு அந்த கொழுப்பையும் நம்ம எடுத்துடணும் சில பேர் இந்த கொழுப்போடையே சமைப்பாங்க பட் கொழுப்பு எடுத்துட்டுறது தான் ரொம்ப நல்லது ஸோ நம்ம அதை எடுத்துடலாம் இப்போது சைடில் இருந்த கால் மாதிரி இருந்தது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த கொழுப்பு பகுதி இது ஃபுல்லாக வந்து கொழ குழன்ட்டு இருக்கும் அந்த பகுதி ஃபுல்லாக எடுத்துடணும் இது வந்து அடியில் ஓடு வரைக்கும் தொடர் வரைக்கும் எடுத்துடணும் ஏன்னா அது வரைக்குமே வந்து ஃபுல்லாக நமக்கு கொழுப்பு தான் இருக்கும் அது எதுவுமே ஃப்ளஷ் கிடையாது ஸோ நம்ம அதை நீட்டாக எடுத்துடணும் இந்த கொழுப்பு வந்து சில நண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து கொழுப்பு தான் நம்ம அதை எடுத்துடணும் ஃபுல்லாக இந்த நண்டு வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப சூடு உடம்புக்கு அதனால் வந்து சளி பிடிச்சிருக்கிறவங்க நெஞ்சு சளி ரொம்ப நிறைய இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்டோன்னா நெஞ்சு சளி ஃபுல்லாக கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும் பாருங்கள் அடியில் ஓடு பாட் வந்து நம்ம வரைக்கும் அது வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக எடுத்துட்டோம் ஸோ நடுவில் இருக்கிற அந்த அழுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போது நம்ம நண்டை வந்து ரெண்டாக உடைக்கிறதுனா உடச்சிக்கலாம் சும்மா இப்படி திருப்பி பிடிச்சி இப்படி உடச்சிங்கனாலே வந்து நண்டு வந்து ரெண்டாக உடஞ்சிடும் பெரிய சைஸ் நண்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டாக உடச்சிக்கலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு சும்மா மெத்தட்காக செஞ்சேன் இந்த பெரிய சைஸ் நண்டில் சின்னது தான் அடுத்த நண்டை எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இது பாருங்கள் மேல் நண்டு அந்த வீ வந்து அப்படியே ஓட்டில் பதிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா அதையும் எடுத்துடணும் இதில் வந்து பெரிய நண்டாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து மேலே இருக்கிற கொடுக்க தனியாக எடுத்துடுறேன் இந்த காலில் வந்து இந்த கடைசியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாட்டை பிச்சிடணும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நகை மாதிரி இந்த பாட்டை பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மசாலா போடுறோம் இல்லையா அந்த மசாலா வந்து உள்ளே இறங்கும் இந்த கால் பகுதிகளில் பெருசாக ஃப்ளஷ் இருக்காது ஆனால் வந்து அந்த ஜூஸ் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம வாயில் வச்சு உறிஞ்சும் போது அந்த ஸோ அது வந்து நல்லது அதே மாதிரி அந்த ஜூஸ் வந்து நம்ம மசாலாவோட கலக்கும்போது இந்த நண்டோட அந்த எசன்ஸ் வந்து நம்ம மசாலாவில் நல்லா இறங்கும் அதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துடுறது அப்புறம் இந்த நடுவில் இருக்க பாருங்கள் அது மொத்தமாக இருக்குல்ல அதில் அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு லேயர் வந்து எடுத்துருங்க ஸோ ஃபுல்லாக சப்பையாக தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே பெருசாக ஃப்ளஷ் இருக்காது இப்போது நம்ம கால் எல்லாத்தையும் வந்து லாஸ்ட் பாட் எல்லாம் பிச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போது நடுவில் இருக்கிற இந்த ஓடை வந்து எடுத்துடலாம் அந்த வீசிய பாருங்கள் தெரியுது இல்லையா இப்போது இந்த அழுக்கெல்லாம் எடுத்துடலாம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதே ப்ரொசீஜரில் தான் க்ளீன் பண்ணணும் நண்டு வாங்கும்போது முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அமாவாசை பௌர்ணமி டைமில் வாங்கக்கூடாது அதாவது அமாவாசை அன்றைக்கி பௌர்ணமி அன்னைக்கி நீங்கள் சமைக்கிறதுனா கூட வாங்கலாம் ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்ச அன்னைக்கே கொண்டு வந்து யாரும் விற்க போகிறதில்ல அதனால் வந்து நம்ம அந்த டைமில் வாங்கலாம் அதாவது அமாவாசை முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து அந்த மாதிரி வரும்போது வாங்கக்கூடாது இங்கே ஏன்னா வந்து அமாவாசை பௌர்ணமி டைம்லலாம் வந்து நண்டு வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ளஷ்ஷே இல்லாமல் அப்படியே கரைஞ்சி போயிடும் மேலே ஓடு மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு உள்ள ஃப்ளஷே இல்லாமல் நீங்கள் வாங்கியும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் அந்த டைமில் நண்டு வாங்கக்கூடாது அமாவாசை பௌர்ணமி முடிஞ்சு ஒரு பத்து நாள் கழித்து அந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அந்த டைமில் தான் வாங்கணும் அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு முன்னாடி பிடிச்ச நண்டாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நீ
நம்ம வந்து கழுவும் போது பார்த்தீங்கன்னா பழசாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வந்து தனித்தனியாக அந்த ஃப்ளஷ் எல்லாமே பிச்சு 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 பிச்சுட்டே போயிடும் அது மாதிரி ஆகும் அதனால் அது புதுசாக பழசாக அப்படின்றத பார்த்து வாங்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கண்ணுக்கு பக்கத்தில் அந்த செதில் பகுதியை ஓப்பன் பண்ணி காமிப்பாங்க ஃப்ரெஷ் மீனாக இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா அழகாக சிகப்பாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நல்லா டார்க் கலரில் மாதிரி அது நல்லாவே இருக்காது ஸோ அதெல்லாம் கவனமாக பார்த்து வாங்குங்க மீன் வாங்கும்போது நான் ப்ரான்ஸ் வாங்கும்போது எப்படி வாங்கணுன்றதை இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம மூணாவது நண்டுக்கு வந்துட்டோம் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் கொடுக்கு வந்து பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை தனியாக போட்டுக்கலாம் கொடுக்கில் நல்லா ஃப்ளஷ் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து ரெண்டு பகுதியாக உடச்சி கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் வந்து கொடுக்கில் கொஞ்சம் முள் மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் கொடுக்க உடைக்கும்போது அதை பிடிக்கும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கையில் குத்திடும் நீங்கள் இங்கே வேணும்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடி கல் இருக்கு இல்லையா அந்த கல்லை வச்சு லைட்டாக இப்படி தட்டிட்டிங்கன்னா அந்த முள்ளெல்லாம் கொஞ்சம் உடஞ்சி பிளண்ட் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குத்தாது நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது இப்போது ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு தடவை தண்ணியில் கழுவிடலாம் ஏன்னா வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் கழுவிட்டு நம்ம வந்து இதை கழுவுகிற ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கலாம் இதை வந்து நான் இதுக்கப்புறம் மூணு டைம் கழுவ போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து மஞ்சத்தூளும் உப்பும் சேர்த்து கழுவ போகிறேன் செகண்ட் டைம் வெறும் உப்பு மட்டும் போட்டு கழுவ போகிறேன் தேர்ட் டைம் வந்து சும்மா நார்மல் தண்ணியில் ஒரு தடவை கழுவி எடுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போது ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம கழுவுறதில் ஏன் மஞ்சத்தூள் உப்பு போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் வந்து இந்த நண்டில் இருக்கிற கவுச்சு ஸ்மெல்லை எடுத்துரும் அதுக்காக தான் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவுறது அது ஆக்சுவலி மற்ற சீ ஃபுட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது நண்டில் வந்து கொஞ்சம் கவுச்சு ஸ்மெல் அதிகமாக வரும் அதுக்காக தான் மற்ற சீ ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவலனாலும் இது கண்டிப்பாக மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லைனா வந்து நமக்கு மசாலா குழம்பு இந்த மாதிரி வச்சாலும் அந்த குழம்பு ஸ்மெல்லை மீறி அந்த கவுச்சு ஸ்மெல் நமக்கு அடிக்கும் அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடணும் உப்பு எதுக்காக கல் உப்பு சேர்த்து கழுவுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக அந்த சீ ஃபுட் எல்லாமே தண்ணியிலே இருக்கு இல்லையா அதனால் வந்து பாசன் மேலே எப்படி இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கும் அதனால் அது எல்லாம் போகிறதுக்காக அப்படி தான் வந்து நம்ம உப்பு போட்டு கழுவுகிறோம் ஸோ இதை வந்து இந்த தண்ணியிலையே நல்லா வந்து ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா அப்படி பரட்டி விட்டுருங்க பரட்டி விட்டுட்டு இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்ட தண்ணியில் ஊறட்டும் இது ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை எடுத்து ஒன்றுன்னா தேய்ச்சி கழுவலாம் இதோட மேல் சர்ஃபேஸை அந்த ஓடு மேலே வந்து நம்ம அப்படியே கை வச்சு ஒன்று ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து நீட்டாக தேய்க்கணும் அப்போ தான் வந்து இது மேலே பாசான்லாம் ஏதாவது இருந்தாலும் நமக்கு போயிடும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி தேய்ச்சி விட்டு கழுவிட்டிங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைமும் நான் இதே மாதிரி தான் கழுவ போகிறேன் உப்பு மட்டும் போட்டு கழுவ போகிறேன் தேர்ட் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சும்மா தண்ணியில் இந்த மேலே இருக்கிற மஞ்சத்தூள் உப்பெல்லாம் போகிற மாதிரி அலசி எடுத்துகிற போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் நண்டாக இருந்துச்சு ஃப்ரெஷ் மீனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு மூணு தடவை கழுவுனாலும் ஒன்றும் ஆகாது இல்லைன்னா ஒரு தடவை கழுவுனதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது தடவை கழுவும் போதே மீனெல்லாம் அப்படியே தனித்தனியாக அந்த சதையெல்லாம் உறிஞ்சி உறிஞ்சி உடஞ்சி உடஞ்சி போக ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணியில் வெறும் சதையாக அப்படியே தனித்தனியாக பிட் பிட்டு பிட்டாக மிதக்கும் பார்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம நீட்டாக கழுவிட்ருக்கோம் நண்டில் நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம செய்யலாம் நண்டு மசாலா செய்யலாம் நண்டு குழம்பு செய்யலாம் நண்டு வறுவல் மாதிரி செய்யலாம் தொக்கு மாதிரி செய்யலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன் செய்யலாம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம ஃப்யூச்சரில் அப்டேட் பண்ணுவோம் நம்ம சேனலில் இதெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம புதுசாக போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து வந்து உங்கள் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் உங்களுக்கு காமிக்கும் பக்கத்துலே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும் இல்லைனா வந்து நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ நம்ம புதுசாக என்னென்ன வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் அப்டேட் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம நண்டை ரெண்டு தடவை கழுவிட்டோம் உப்பு போட்டும் கழுவியாச்சு செகண்ட் டைம் இப்போது நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் மட்டும் சும்மா ஒரு அலசு அலசி எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு நண்டு க்ளீனிங்